യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് മുൻ പി ആർ ഒ സരിത്തിനെ തിരുവനന്തപുരം പൂരത്തെത്തിച്ച് നടത്തിയ തെളിവെടുപ്പിലൂടെ സ്വർണ്ണക്കടത്തിലെ നിർണായക വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് എൻ ഐ എ വ്യാജ സീലും രേഖകളും നിർമ്മിച്ച സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് കേസിൽ വഴിത്തിരിവായേക്കും വ്യാജ രേഖകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ മൗന സമ്മതം ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ച ശേഷം അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കും സ്വർണം കൈമാറിയ ഇടങ്ങളും പൂർണ്ണമായി കണ്ടെത്താനായി സരത്തിൻ്റെ മൊഴിയിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും തെളിവെടുപ്പോടെ ഇല്ലാതാക്കാനായെന്നു കരുതുന്നു അതേസമയം ആശുപത്രി മോചിതനായ ഗൺമാൻ ജയഘോഷിനെ അന്വേഷണ സംഘം ഇന്നു വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്തേക്കും സ്വർണ്ണക്കടത്തിൽ ജയഘോഷിന് പങ്കുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം ആദ്യഘട്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ ഇക്കാര്യം ഏറെക്കുറെ വ്യക്തമായിരുന്നു ജയഘോഷിനെ സർവീസ് ചട്ടലംഘനം ആരോപിച്ചു പോലീസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതികളുടെ ആശയവിനിമയം എല്ലാം ടെലിഗ്രാം ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയായിരുന്നു ഇതിലെ സന്ദേശങ്ങൾ പലതും നീക്കം ചെയ്ത നിലയിലാണ് ഇവരുടെ ഫോണുകൾ കിട്ടിയത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സിഡാക് വഴി ഇവ വീണ്ടെടുത്തു സ്വപ്നയ്ക്ക് ആറ് ഫോണും രണ്ട് ലാപ്ടോപ്പുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിക്ഷേപമെല്ലാം പണവും സ്വർണവുമായി സ്വപ്ന ബാങ്കിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവയുടെ കണക്ക് ശേഖരിക്കുകയാണെന്നും എൻ ഐ എ കോടതിയെ അറിയിച്ചു അതേസമയം സ്വപ്നയ്ക്കും സന്ദീപിനുമെതിരെ എൻ ഐ എ ചുമത്തിയ യു എ പി എ വകുപ്പുകൾ നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ വാദിച്ചു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ കിടമത്സരത്തിനു തങ്ങളെ ബലിയാടാക്കുകയാണ് യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചു മാത്രമാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് എന്നും പ്രതികൾ വാദിച്ചു എന്നാൽ പ്രതികളുടെ തെളിവെടുപ്പിന് കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ ആവശ്യം അനുവദിച്ചു വെള്ളിയാഴ്ച വരെ ഇവരെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു